septembra mēnesī, kad rudens krāsainām otām uzsācas izgreznot Latviju, pašvaldībās tiek aktualizēti jautājumi par jauno apkuras sezonu. 26. septembrī šis jautājums tika aktualizēts arī Agdonas novada pašvaldībā. Izlasot pašvaldības mājaslapā publicēto darba piedāvājumu, kurā vienlaicīgi aicina 37 darbiniekus, izklausās pēc kārtīga veiksmes stāsta. Taču iedziļinoties šajā jautājumā nākas secināt, ka tā veiksme ir tikai uz papīra, bet realitātē tā vairāk izskatās pēc kārtējā novada domas atbildīgo amatpersonu, bez atbildības un nevēlēšanās laicīgi risināt jautājumu. Apsekojot novada iestādes tiek konstatēts, ka apkuras sezona dažās iestādēs jau ir uzsākta. Sveicināti, Es nepieņemu, es nezinu, atbildu, ka kurinā kaut 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 prasiet viņam, ko viņš pieņem. Kāds ir mužins kaut kas? Jā, Pāvel Sukins staigā. Jā, bet viņš pieņem tā. Es nezinu. Atbildu, ja brauc kādas pārbaudes, es tam nevienu, tur ir interes viktors, viņš par kāds ir par rīkojumu. Bet kurš tad veids apkuras darbus, ja iesniegumus uz brīvajām vakancēm pieņem līdz 3. oktobrī? Izskatās, dažiem darbiniekiem ir izdevies uzvarēt pirms oficiālā dokumentu pieņemšanas noslēguma laika, kas sudinājumā minēts ar šī gada 3. oktobri. Tas viss jūsu krājumi, jā? Jā. A jūs tikai no rīta kurināt nakti vēl nebļauc cilvēks? Nē, 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 tagad tikai kurināt, tagad tikai par pašlē. Nu, par kuru no kurināšu dienā un viņi pagaidām, nu? Jūs vien labi, paldies, atbūt. Nu, a tam kopiņu zonu, nezinājums? Nu, paņēšiem. Ā, bet grēķis ir no rūpi, bet es? Jā. Oi, zdrasti, zdrasti. Zdrasti. A u vás topět si čas je? Je, to je to sůl. A, to je sůl. Kolik jich je? Malý. Oi, no tak to je. Vienā novadā pie skaļas augļavietas likums viena taisnība visiem, ne likumi visā teritorijā vieni, ne taisnība viena. Kamēr vieni kurinātāji gatavo savu CV un iesniec dokumentus uz uzsudinātajām 37. vakancēm, daži jau pirms šī 3. oktobra ir uzvarējuši šajā cīņā un uzsākuši apkuras sezonas darbus. Cik es rētiski, laikam jājautā izpildi direktorē, kura diemžēl sēdes laikā atbild, ka tas nav konkurs, bet vien vienkārši darba piedāvājums 37 darbiniekiem. Bet, ja pieteiksies 37 darbinieku vietā 45, pēc kādiem kritērijiem notiks atlasa un kā kurinātājs varēs pārbaudīt, vai viņš tika novērtēts pēc pareizīm kritērijiem. Vai tādā pat veidā tas notiks kā pirms vakarņšu izsildināšanas, kad daudz kā konkursu uzvarējuši un uzsākuši apkuras sezonu. Ja izpildi direktoru šo jautājumu būtu uzsākusi visvēl augusta mēnesī, tad šāds atgadījums diezvais tikto konstatēts. Cik ētiski tas ir no priekšsēdētājas puses savus novadniekus līdz pēdējiem turēt neziņā, lai šajā apkuris sezonā tiek būs darbs un vai tie izturēs šo atlasi. Ja vakances tiktu izstudinātas jau augusta mēnesī, tiem novadniekiem, kuriem nepaveiktos iziet atlasi, varētu laicīgi interesēties citās pašvaldībās par darba iespējām apkuras sezonas laikā. Tā kā Aglonas novada domē viss notiek lēnā gaitā, pat darba piedāvājuma sludinājuma labojumi ar atpakarējošu datumu. Tad nav ko brīdīties, ka daļa darbinieku spiesti konkursā uzvarēt vēl pirms tā izstudināšanas, bet daļai potenciālo kurinātā jāpaliek bez darba, jo cerībā, ka izvies konkursu, tiem bija liekta iespēja laicīgi meklēt darbu citur. Tādas ir priekšsēdētājas rūpes par novadniekiem – nožēlojamas, neprognozējamas, haotiskas un galīgi nelīdzinās pašas solītajiem viens likums viena taisnība visiem.
Izskatās, ka taisnības novadā un viena likuma nebūs tik ilgi, kamēr pie varas būs personas, kuram taisnības un viena likuma ievērošana visā novadā ir labu vārds.